And so, hello, good morning, good afternoon, good evening, great day, LCCNs. Yeah. So, another lesson for this week. I hope na manood ang lahat para may mga masagot kayo sa ating live discussion this coming Wednesday. Okay, so, once again, good day, LCCNs. Sit back, relax, and learn. My name is Rizal Barniso, your TLE teacher. Okay, so for today's lesson, hindi na ako mag-replay um, na LCC him. Diretso na tayo sa lesson kasi medyo mahaba ito. So for today's lesson, um, itatakal natin is all about classification of dating tools and equipment. Last time we already discussed yung tungkol sa different types and uses ng mga kitchen tools, appliance, and equipments. So dito na tayo sa classification of dating tools and equipments. Karuktong lang to ng nilesson natin doon sa lesson 1. So, karuktong lang ito. Pero ang pinaka-main topic natin for this day is the lesson 2. So, sa lesson 2, maintenance of kitchen tools, equipment, and paraphernalia. So, last time is about um, types and uses of kitchen tools. So, ito naman is maintenance of kitchen tools. Okay. So, dito muna tayo. Anyway. Okay, so dito sa lesson na to, first slide natin, we have here the meaning ng lesson na to. So, the appropriate use and care of tools and equipment is the responsibility of the kitchen practitioner. So, we always, um, we must remember always na it's our responsibility kapag nasa, nasa kusina tayo na linisin, ayusin ang mga gamit na ginagamit natin. So, preventive maintenance is a significant part in managing a kitchen since it may reduce risk of any eventualities that may arise while performing the task. Regular cleaning and check up of equipment, the productivity in the workplace. So always remember, sabi ko nga kanina, we are the one, responsibility natin na ayusin, ingatan yung mga ginagamit natin, especially sa loob ng bahay at sa kusina. So nakalagay dito, preventive maintenance is a significant part in managing um, a kitchen. Nakalagay din dito na nakakatulong ang pag-iingat sa mga gamit para mas humaba o mas mat matagal nating gamitin yung mga gamit na meron tayo. Regular cleaning and check of equipment, the productivity in the workplace. So, ang meaning nito is kapag lagi natin chine-check up yung ating mga gamit sa kusina, yung mga ginagamit natin pambig or mga baking tools na meron tayo, na aware tayo if ever na hindi na ba sila gumagana o may sira sila so pwede natin silang palitan bago tayo gumawa ng mga ibibake natin so ayan mas mapapabilis din ang pagkilos pagbake natin, pagluto natin kapag maayos yung ating mga gamit so always remember na kailangan bago, before and after na check natin yung ating mga gamit so before Check natin kung ano ba yung mga sira para kapag ka gumagawa na tayo, nagluluto na tayo, hindi tayo magkakaroon ng aberya. And after, kapag tapos na, i-check ulit natin kung okay pa ba yung mga gamit na yun para the next time na pwede natin siyang gamitin, maayos na ulit yung ating uh, pagluluto. Dere-derecho. Okay. So now, dito muna tayo sa mga mahalagang uh, kailangan nating malaman pagdating sa lesson na to. First is the contamination. Bakit kailangan natin linisin o panatilihin na maayos yung ating mga gamit? First one na kailangan natin tandaan is para sa word na contamination. Bakit? Ang nakalagay dito, contamination, the presence of my, minor and unwanted constituents or contaminants in material, physical body, natural environment, workplace, etc. So ang mga gamit na meron tayo sa ating kusina, Kapag hindi natin niya chine-check up lagi, may tendency na makontaminate yan ng mga germs na hindi din natin nakikita, syempre. So, yung, uh, yung mga minor or unwanted constituents na yun, yung contaminants na yun, makaka-apekto sa ating kalusugan. So, pag na-apekto ang ating kalusugan, pwede tayo magkasakit. Uh, worst case scenario, ma-hospital or, ayan, magkaroon ng hindi magandang sakit. 
So, kailangan laging malinis ang ating kapaligiran, mga gamit na meron tayo sa kusina. Tayo din kapag gumagamit physical body and natural environment para maiwasan natin yung mga unwanted germs na hindi natin nakikita. So, panatiliin natin na malinis yung ating mga gamit. Next, defective, having faults or incomplete. So, may mga gamit tayo na kaya mahalaga na check natin yung ating mga gamit. Kasi may mga gamit tayo na may mga sira o may biglaang nasisira na hindi natin namamala. Yan. So, kailangan alam natin yung mga wirings na meron sa mga electrical appliances natin, equipments na gagamitin natin. Kailangan aware tayo dun sa mga bagay na hindi na gumagana para hindi na natin gamitin siyempre kasi may tendency na mag-cause pa yan ng fire o kung ano mang um, hindi naasahang pangyayari. Next, fragile. So, pag sinabing fragile, easily broken. So, isa sa mga mahalagang um, i-check natin yung mga gamit na may tendency na biglang masira o mabilis masira, mabasag, katulad na lang ng mga takip na ginagamit natin sa mga kaldero, kaserola, may mga ganong klase ng takip na kapag ginamit natin at sumobra yung init, pwedeng masira o mabasag. So may mga gamit din tayo sa kusina like um, lutuan natin or oven na pwede ding masira kapag katinamaan ng matitigas na bagay. So yun ang sa mga dahilan kung bakit kailangan nag-iingat at the same time, kinicheck natin yung mga gamit kung nakapaligid doon sa gamit natin. Next, Inventory, an itemized list. So, sa loob ng kusina, kailangan may dinatawag din tayo inventory. Nakalagay dyan yung mga gamit. Ano-ano ba yung mga gamit na meron ka sa kusina. And then, kapag ka may nasira, ano-ano ba yung kailangan mong palitan. And then, kasama natin sa inventory yung mga um, supplies, na yung materials na meron ka. So, ano-ano ba yung mga dapat ng bilhin at dapat ng itapon. So, kailangan meron tayong inventory. Next. We have here microorganism. So, ano nga ba ang microorganism? Living things that are too small and can be seen through a microscope. So, itong mga microorganism niya, mga germs, na hindi natin nakikita, um, yan yung kinakalabasan kapag hindi malinis yung mga gamit na ginagamit natin. And, doon sa word na sinabi ko kanina, yung contamination, ay nakocontaminate siya, Kapag hindi natin hinuhugasan ng maayos yung ating mga gamit, magkakaroon yan ng mga microorganism, ayan, na pwedeng makasama sa ating kalusugan. So, kailangan panatilihin natin na malinis ang paligid kung saan tayo nagtatrabaho sa loob ng kusina. So, yung pinaka-workplace natin. Next is storage. A space for keeping something. So, always remember na kailangan siyempre may proper storage ang lahat ng mga gamit na ginagamit natin. Kahit pa yan yung mga supplies, yan yung mga ginagamit sa pagluluto. Kailangan may proper storage yan. Meron tayong mga kapatid sa loob ng tahanan na may tendency na curious sila sa mga bagay na yun o gamitin nila ng hindi natin nalalaman. So, ang halaga ng storage, doon natin inilalagay yung mga gamit. Tapos, yung mga hindi talaga pwedeng gamitin ng mga bata, hindi nila pwedeng galawin na sa matataas ng lugar kung saan kayo lang o kayo lang ang pwede makakuha. Kung sino lang yung pwede sa loob ng kusina. And then, the last one is the workplace. So, workplace refers to the office, premises, or work site where a worker is temporary or habitually assigned. Where there is no fixed or definite workplace, the term shall include the place where the worker actually performs regular work or where he regularly reports to render service or to take an assignment. So, yung workplace, ito yung lugar kung saan ka talaga nag-work. What do I mean by work? Ito yung, kung mag natin, dito is yung kusina. So, doon ka nagluluto, doon ka nag-bake, doon ka nag-prepare ng mga kailangan mo sa pagluluto. So, yun yung tinatawag na workplace. Pagdating sa workplace, kailangan maayos, malinis, um, napapanatili yung kalinisan para maiwasan natin yung hindi inaasahang pangyayari. Ayan, so, ulitin ko, contamination, defective, fragile, inventory, 
microorganisms, storage, and workplace. Ito yung mga dapat natin tandaan pagdating sa lesson na ito at pagdating sa pagmimaintain ng kalinisan sa loob ng ating mga kusina at pagmimaintain ng ating mga gamit. Okay, so now, let's proceed sa next slide natin. So, isa sa mga lesson natin dito is about, um, katulad na sinabi ko, is maintaining equipments, pag-iingat, paglilinis, and so, nakalagay dito sa ating slide. Wait lang. Okay. So, on handling equipment, use and baking. So, paano ba natin mapapanatili ang kalinisan sa mga gamit na ginagamit natin sa pagbibake? So, isa sa mga ginagamit natin, syempre, is the um, gas range o yung pinakalutuan natin. May mga iba naman na gas range na hindi ganito. So, ito lang binigay kong example sa picture. So, sa gas range, paano ba natin siya malilinis? Mapapanatili na malinis? So, meron tayo four step. Yeah, so, so, first steps natin. First one is, let the range cool down by plugging off electric button before cleaning. So, pag maglilinis na tayo, kapag tapos na tayo magluto, tapos na natin gamitin yung ating mga gas, uh, gas range, I-cool down muna natin siya o patay muna natin, i-unplug natin, and then i-cool down. Huwag muna natin linisin kapag mainit pa o pagamit mo lang. So, pa palamigin muna natin. Next, take away and eliminate excess burnt food, sediments, and remove the grease on the top of the range. So, kapag nagluluto kasi tayo, yung ating gas range, di ba? Yung mga kaldero na ginagamit natin, may tendency na umapaw mga niluluto natin. So, nadudumihan yung pinaka-top area ng ating gas range. Nakalagay dito, take away and limit excess burnt foods. Yan. So, yung mga natapon dyan, yung mga sunog na part ng mga niluto mo, kailangan tanggalin siya. Remove the grease on the top of the range. So, linisin. Punasan. Ayan. Number three, thoroughly wipe out the dirt and clean each burner with scrub pad and cloth. So, ayan yung dapat natin gamitin. Yung scrub pad and cloth, na lesson na natin yan last week. So, ayan yung type ng cleaning materials na meron tayo. Cloth para maiwasan yung paggasgas gas sa type ng gas range na meron tayo. Siyempre, hindi din naman natin gusto na magasgas yan. Ayan. And then, number four, intensify the cleaning of the entire oven. Carefully remove food residue, then wash and pat dry with cloth and detachable parts of the range. So, nakalagay dito, ayan, ingatan, maingat na tanggalin yung mga part niya. Kung baga dito, ayan, maingat, napunasan. Ayan, yung mga detachable o ditanggal ng mga part ng ating gas range, maingat na tanggalin at linisan, punasan. Ayan, so ayan po yung tamang panglilinis sa ating gas range. So, pa namigin muna, then punasan, tanggalin yung mga excess na mga sunog na parts ng mga niluto ninyo. Ayan, then clean, scrub, pero gamitin natin yung um, cloth para hindi magasgas yung ating gas range. And, ayan, intensify, carefully remove residue, kung ano may mga kalat na meron dyan, tanggalin pa natin. Sa mga detachable na parts, tanggalin, dinisin, bago ibalik. Okay? Ayan. Next. On handling equipment using baking, isa sa mga ginagamit natin sa baking natin, familiar kayo dito is the electric mixer. So, some of us, meron tayo electric mixer sa bahay, and yung iba naman, wala. Pero, do sa mga meron, paano ba gamitin yung electric mixer? So, pa I mean, paano ba siya linisin? Diyan sa electric mixer na nakikita nyo sa picture, first, take off the removal parts. Anong ba yung removal parts dyan? Yung whisk niya o yung mismong pang mix niya. Yung ito na sa baba. Yung yung stainless. So, ayan yung removable parts. Tatanggalin mo lang siya. Pagkatanggal, wash and clean the waste and bowl after you. So, may bowl ka din kasi ginagamit yan. So, ang gagawin mo, hugasan, linisin, sabunin, yung parehong waste part na yan, and then the bowl. And then the last part is, pat and dry thoroughly all the parts with clean cloth. Hindi mo pwedeng syempre hugasan yung pinaka-mixer ha kasi makina yan, eh. hindi yan pwedeng mabasa. May tendency na makuryente ka, katulad nga na sinabi ko last um, live natin, na yung mga electric equipments, hindi siya pwedeng mabasa. Ayan. 
So ulitin ko, tanggalin muna yung pinaka-whisk o yung nag-mix na part. And then wash and clean, whisk and bowl after use. Ginisa na siya, sabon na siya. At saka natin pupunasan. Pwede din punasan yung itong part na ito, itong hinahawakan. Pwede din din yung punasan. Pero wag na wag niyong babasain. Okay? Yan. Next. Dito naman tayo sa classification of tools. So, pag sinabi yung classification of tools, meron syempre yung mga kinabibilangan yung mga gamit na meron tayo sa loob ng tahanan, especially sa pag-debate natin. Para maging familiar tayo kung saan ba siya nabibilang, kailangan natin pag-aralan to. So, sa classification of tools, dito tayo. Baking tools and utensils are classified according to its specification depending upon the usage. So, kung anong klase ng ga uh, gamit, kung saan siya ginagamit, so doon siya naka-classified. Naka so, first, baking equipment. Pag sinabing baking equipment, ito, ito yung mga gamit na uh, essentials in baking since a machine help a lot to minimize manual work. So, ito yung mga tumutulong para makapag-bake. So, ito yung mga baking equipment. Next, cutting tools. So, pag sinabing cutting tools, used to cut ingredients. Ito naman yung mga gamit o yung mga classification ng gamit kung saan um, tumutulong para mag-cut. Pumutol, humiwa, ayan, and so on and so forth. Next, we have here the measuring tools. So, measuring tools used to measure baking ingredients. So, pag sinabing measuring tools, ito, ito naman yung mga gamit kung saan um, sinusukat, kinikilo yung mga ingredients na meron tayo. Later, ipapakita ko yung mga sample nun para mas maging familiar tayo. And then, na-discuss din naman natin to last week. Next, baking pan. So, sa baking pan, these are the molder of various baked products. Ito na yung nilalagay yung mga dough, yung mga uh, ibibake mo. So, sa baking pan, syempre mga iba't ibang uri din ng baking pans meron tayo nun. Next, mixing tools. Our number one mixing tools and it comes in different sizes and materials. Some are made of pyrex glass, stainless plastic or aluminum. So ito ito naman yung mga classification ng mga gamit ah, um, family or classified na mga gamit. Nabibilang dito yung mga panghalo. Like mixer, ayan. Um, electric mixer, hand mixer, ayan. Any kind na mixer basta panghalo siya. Next, preparatory tools. Our tools and utensils used in the preparation and production of breads and pastries. Dito naman nabibilang yung mga gamit na ginagamit mo for preparation. Ayan. So, para mas maging familiar pa tayo, let's proceed sa ating next slide. So, ito yung mga sample ng baking equipment. So, itong classification ng gamit na ito na nasa uh, part ng mga baking equipment, ito yung Convection oven, nakikita niyo number one, ayan yung convection oven, rock oven, deck oven, and microwave oven. So, discuss ko lang kung ano-ano mga pinagkaiba ng mga oven na to. First, the convection oven, itong number one natin, ayan. Ito usually, um, two layers siya. So, two layers, kadalasan, yung mga ganito kayo sa bahay. Mas prepare siya gamitin para sa mga nag, uh, nagbibake ng madadami. Hindi naman ganun kadadami, pero yung malalaki yung amount, malalaki yung iinitin mo, so ito yung ating convection oven. Dalawang layer siya. Compare sa microwave oven, yung normal na oven na tagi natin nakikita, which is the microwave oven, isa lang yung nagaya niya. Yung pinaka-layer niya na lalagyan. Dito naman sa convection oven, dalawa yung layer na nilalagyan niya. Second, rock oven, yung number two. Sa rock oven, um, makikita to kadalasan sa mga malalaking baking bakery. Ayan, mga lalaking production ng mga tinapay o mga pastries like gardenia. Kung nakapunta na kayo sa gardenia o nakapag-field trip na kayo sa may sa gardenia, makikita nyo ito, yung mga rock oven. Kasi madamihang amount ng bread na yung kanilang pinuproduce, so kailangan na nila ng rock oven. Next, deck oven. Ito number three. Kung papansin nyo, madami din siyang layer. Itong rock oven yung kadalasan na makikita sa mga bakery. Ayan, kapag nagpupunta kayo, pinutusan kayo ng mga magulang kapag bibili ng tinapay, nasilip nyo yung kaninang kusina. Ayan, deck oven po yung tawag sa klase ng oven na meron sila. And microwave oven, katulad yung sinabi ko, yung usual na oven lang na nakikita natin sa ating mga tahanan. Simple lang siya. So, ayan po yung microwave oven. Next. 
is the preparatory tools. So, ito, ito naman yung mga tools na ginagamit uh, pang mape-prepare na tayo ng ating ibibake. So, we have the drum sheet, um, pastry brush, drum sheet, yung ano ah, yung salaan para mahiwala yung mga malalaking parts ng minix ninyo sa mga dry ingredients like harina, nagmix ka na baking powder. Ayan. So, ayan po yun. Ayan. Okay, sorry for the inconveniences. So, grater. Ayan. Ang grater natin, itong puti na nakikita nyo sa gilid, upper part. So, grater. Para sa mga cheese. Ayan. Steel spatula. Angular spatula. Open thermometer para mag, uh, malaman kung gaano kainit na ba yung inyong duduto. And cake cam. Ayan yung pagpantay. Sa icing kapag gagawa na. So, pag nasa cake na. And then the rolling pin. Baker spill, dough brush, cake server, candy thermometer, peeler, double boiler, pastry bag, uh, pastry bag, and oven mitt. Ayan po yung mga sample na dyan na sa picture. Yung iba. Yung iba wala po dyan. Pero nalensin naman natin siya last time. So ito, ito yung mga um, gamit for preparation ng ating baking sa ating pag-baking. Next one. We have the measuring tool. So syempre magkakasama yung mga gamit na ginagamit ng measure. So, we have here the measuring spoon. If you're still familiar, yung measuring spoon is yung um, parang spoon, syempre. Ayan, yung nakikita niyo sa picture is the spoon. Um, ginagamit siya for the liquid materials. Measuring cup. Ha? Depende kung yung measuring spoon na gagamitin is for liquid or dry ingredients. So, measuring cup. Ayan, yung nakikita niyo yung klase ng um, baso na may ano siya ng kaunti sa dulo para pag kasi para pitchel type ng baso tapos may mga measurement din siya. So weighing scale, kailangan din natin syempre magkaroon ng uh, weighing scale o timbangan, kiluhan sa pag uh, prepare ng bake natin. Bakit po? Kasi may mga tamang measurement o bigat na kailangan bago ka mag-bake para hindi o oh, ma-perfect yung iyong gagawin. Next, we have here na banda mixing tools. Ito, ito naman yung ginagamit, syempre pang mix. So, wire whisk, um, pastry blender, electric hand mixer, mixing bowl, blender and wooden spoon. Bakit nakasama yung wooden spoon dito? Although, pwede siya maging part ng preparatory tools kasi yung wooden spoon ginagamit din siya for mixing. Yeah. So, nakita niyo sa example, we have their blender. Used for blending and liquefying foods can also grate shots and means Okay. 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 So, ayan yung blender para mag-mix. And then, food processor. Used to slice, grate, shred, chop, clean, and mix a variety of ingredients can also be used to net dough. And po yun. And the mixer. And so, yung mixer na yan, we have different types of mixer, the electric mixer, the hand mixer, or yung mixer na mas malaking type. So, mix, mixes and bits ingredients come in one uh, handheld and stand model. So, ayan po yung klase ng mga mixing tools na ginagamit natin for baking. We have here naman, sa next slide, is the cutting tools. So, kung nakikita nyo sa picture, ang daming types o ang daming kabilang dyan sa cutting tools natin kasi ito yung mga ginagamit para mag-slice or mag-cut ng mga ingredients na meron tayo. So, we have the bread knife. Alam natin ang bread knife is yun yung perfect kind of knife para sa paghiwa ng bread. And next, cookie cutter. So, depende kung anong klase ng cookie cutter na meron kayo, kung anong shape yan. So, cutting tools din siya. Dough scraper. Ayan. And then the pastry wheel. So pastry wheel, ayan yung ginagamit para mag-slice ng um, pizza. If you're still familiar, yung pinakikita nyo yung slide dyan. So pastry wheel po ang tawag doon. So mapapansin nyo dito, knives and other cutting tools, small equipment, uh, continuation lang siya. 
So, ayan yung mga types ng cutting tools na pwede din tayong, uh, pwede din nating kabisaduhin, aradin, para maging familiar tayo kapag ka napunta tayo sa isang kitchen na meron tayo sa loob ng tahanan. So, slicing knife. Used to slice meat and poultry. Ibang iba yung klase ng mga kuchilyo, ha? Chef knife used for cutting, chopping, and slicing. Kitchen chairs. Peeler. Ayan yung mga sample niyan. So, hindi ko na isa-isahin. Tignan na lang natin. Okay. So, next slide tayo. Ito naman, type of baking pans. Ayan. So, baking pans, start pans, pipe plate. Ito yung mga ginagamit, depende sa kung ano yung i-bake mo. So, ayan yung mga nakikita natin stainless type ng uh, baking pan. Ayan yung nasa picture. Yung mga kulay gray. So, types of baking dishes. Okay, sorry for the inconvenience. So, baking, uh, types of baking pan or baking dishes na mayroon tayo, pwede siyang glass, made up of glass, pwede siyang made up of uh, metal, silicone, and ceramic. So, ito yung mga types ng baking. Naka-indicate naman sa mga bibilhin ninyo kung microwavable siya, kung pwede siyang ilagay sa, or gamitin siya sa loob ng microwave. May mga, may mga gamit naman dito na Itong mga toys pwede naman pero nakalagay kasi doon sa mga uh, sa mga bibilhin natin kung um, hanggang sa ang init lang siya pwedeng gamitin para hindi siya matunaw syempre. Okay. Next. Dito naman tayo sa type of cleaning um, types and uses of cleaning materials and disinfectant. So, syempre, sa pagpapanatili ng kalinisan sa loob ng ating kusina, Dapat familiar din tayo sa mga cleaning materials or disinfectants na meron tayo. Pero yung ibibigay ko lang example sa inyo is are some of the natural cleaning materials na pwede nating gawin at hindi na tayo bumili ng mga um, nabibili pa sa mga grocery. So ito yung natural lang. Walang mga side effect. So first, try muna natin to. Cleaning is important in every endeavor, especially in food business. Mere cleaning is only removing of visible dirt, while disinfecting means killing of microorganisms that are harmful to human health. So cleaning, sabi nga dito, kailangan siya o mahalaga siyang part ng pagtatrabaho natin, ng paglilinis sa loob ng kusina, ng bahay. So ito siya sa mahalaga. Next, mere cleaning is only removing of visible dirt. Ayan yung tawag doon. So, yung nakikita mo lang yung nalilinis mo. Kung di mo nakikita, di mo nalilinis. Pero disinfectants, ang tawag disinfecting, ang tawag naman sa paglilinis kung saan napapatay, natatanggal yung mga microorganism na hindi natin, syempre hindi nga natin nakikita. Nowadays, um, ina-apply na natin sa daily life natin yung tinatawag ng disinfecting. Kasi nga, may mga viruses na iniiwasan tayo na COVID-19. So, ayan po yun, disinfecting. Kaya, ang tawag, uh, ginago, kaya natin ginagawa yan kasi it means killing of microorganisms that are harmful to human, ha, ha, to human health. Nabubuloy na ako. Okay, there are two types of cleaning materials. Natural and chemical. So, pag sinabing natural, walang halong chemical. <laughs> so, natural siya. Pag sinabing chemicals naman, ito yung may mga May pwedeng magkaroon ng mga side effect. Pwede kang sensitive doon sa bagay na yun, sa gamit na yun. So, ang discuss ko dito is about natural uh, cleaning materials. Example na lang ng mga chemicals na cleaning materials is agua ay zone drops, yung mga ganun. Tapos yung mga panginis ng CR, kung nalalaman nyo yun. Ayan sa mga chemicals. Ito tayo sa natural cleaning materials. Ayan. So, first, natural, walang halong chemical, is the vinegar. It's a great natural cleaning product as well as disinfectant and deodorized 
It can be used in the kitchen for cleaning the stove, the apply, excuse me, appliances, countertops, and floors. So, ayan po yung vinegar. Ginagamit ito sa pagbibinis. Nakaka-disinfect din siya. So, kung wala kayong mga nabibiling mga chemicals na pangginis sa loob ng bahay, pwede natin gamitin yung suka. Effective siyang pang-disinfect, pagtanggal ng mga mababakong amoy sa kitchen natin. May iwan lang siya yung medyo maasin na amoy. Okay. Next, we have here the lemon juice. So, lemon juice can be used to soften soap, broth, and hard water deposit. Lemon is a great substance to clean and shine brass and copper. Um, it also can be mixed with vinegar or baking soda to make cleaning paste. Ayan. So, isa yung sa mga natural material, natural ingredients, chemical, I mean natural cleaning materials na pwede nating magawa, mahanap, mabili, na hindi na tayo gagasas ng mahal. Ayan. And proven and tested na din siya. Next slide. We have here the baking soda. So, katulad nga nung sinabi ko last time, baking soda, nakakatanggal siya, nakaka-deodorize siya. It's a great deodorizer, nakakatanggal ng baho. Place an open box, of the, uh, open box in the refrigerator and preserve to absorb odors. Put it anywhere you need a deodorizing action. So, sabi dito, nakaka-deodorize siya, pwede mo siyang ilagay sa loob ng ref kapag uh, may halo-halo ng amoy yung ref ninyo. So, na nakukuha niya yung mga amoy na yun. So, nalilinis niya. And then, kung saan mang area na gusto nyo matanggal yung hindi magandang amoy, ayan, eh, pwede natin ilagay yung baking soda doon. Next. Is the borax. Ayan, so ano ba yung borax? is used to kill mold and mildew spores while removing their stains, making it great for mopping floors. Ayan. So, ito yung ginagamit. Another types na natural materials na pwede natin mapili is the borax. Yung kalagay dito, um, kill molds, yung mga lumukumot na meron, mga namumuong mga kapal na nakatanggal niya yan. Urgent. Okay. And the last one is, the tea tree. Um, a concentrated oil from the tea tree used as a natural disinfectant to remove mold and mildew while also working to remove build up from dirty kitchen surfaces. So, isa yan sa mga ginagamit para paglinis ng ating um, kusina or tahanan. So, ayan po yun. Meron pang iba-ibang klase ng natural materials na pwede din natin gamitin like ule or charcoal. Kasi ito yung charcoal, kapag nilagay mo sa loob na yung um, ref, nakukuha din niya, na-absorb din niya yung um, baho ng amoy ng ref na meron. Na, ang tawag doon? Baho inside your refrigerator. So, isa yun. So, yun mga binigay kong mga example. So, ano pa ba? Okay. So last time, we already tackled the uh, um, types and uses of kitchen tools, materials. Tapos ngayon is maintaining naman ang kitchen tools and materials. At the same time is classification ng mga gamit na ginagamit natin for baking. So we already, ang tapos na tayo sa so dalawang lesson na meron tayo. And by September, uh, October 1, I mean, Tama ba? Uh, September 30 to October 1 is your monthly examination. So, may na lang first monthly examination. But si Forky mag monthly para mas lalo natin maaral yung ating lesson, gawin muna ninyo itong assignment number 2 natin. So, copy and answer the following pages on your notebook. So, kukopyahin at sasagutan. Wala na magtatanong sa akin, kukopyahin na. Yan lang, tatlong page lang. Page 30, page 38, and page 39 letter B lang. Hindi dyan na yung kung saan nyo hahanapin. Lalagay sa notebook, sasagutan. Chechikan natin yan sa Wednesday during our live. Okay? And then last time, naroon tayong assignment na hindi pa na chechikan. Pero sinagyan yun or pinasa nyo yung picture sa Edmodo. Yung mga nagpasa doon, 
may assignment na kayo, pero kailangan pa din natin makuha yung score nyo. Kasi iba yung grading nyo. Iba yung pinaghiwalay ko yung grade nyo. Nagpasa ng early, syempre, tsaka yung score nyo. So, kailangan lahat ng yun is nasa notebook din para machikan din natin this coming Wednesday bago kayo mag uh, monthly exam. So, we still have two lesson left para sa ating periodical. So, two lesson per examination. Makaralin natin yung ating lesson. And then, prepare na din kayo ng questions. Kung may mga questions, question, suggestion, clarification about sa lesson natin, pwede kayong magtanong. So, that's all. Thank you, Brady, for listening, for watching this video, a uh, pre-recorded video. I hope na may natutunan tayo and mag-ready tayo this coming Wednesday for our live meeting. Thank you so much and have a great day. Bye-bye.